Bismillahirrahmanirrahim. This is Amir Iqbal, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, today I am going to teach you reading comprehension of the lesson, The Blanket. This lesson is very important from examination point of view. Let's start with the exercise as far as questions are concerned, how they are significant, how they are important for you. Let's start with question number one. Question number one, how significant is the title of the story, The Blanket? This question is very important as far as the significance is concerned, significance of title. Let's talk about the significance of title. The title is very significant because the whole story revolves around the blanket. This means the title hai or the whole story hai. It deals with the blanket. Ye blanket se deal karti hai. The red and black blanket becomes a cause of disturbance for Peter and his granddad. Ye jo red or black blanket hai, Peter or uske granddad ke liye, it has become a cause of disturbance. The arrival of the blanket is a sign that Peter's dad will send granddad away. Now the father of Peter is going to send away his granddad to the old house. The girl's objection, as far as the girl is concerned, she is the woman, the, uh, she is a girl that the dad is going to marry her. The girl's objection to the blanket pinches Peter's father at heart. उसके फादर को जो दिल से उसको डिस्टर्ब करता है उसको पिंच करता है उसकी फीलिंग्स को हर्ट करता है पीटर यूजेस द ब्लैंकेट टू वॉर्न हिज फादर वो इस ब्लैंकेट को अपने फादर को वॉर्न करने के लिए इस्तेमाल करता है टू एक्सपेक्ट द सेम ट्रीटमेंट मींस इसमें वो अपने फादर को बेसिकली वॉर्न करता है द सेम ट्रीटमेंट विल बी विद यू के आपके साथ भी ऐसा स्लोक होगा so the title signifies central role of blanket in the story so in this way you can understand that how the title is significant how the whole story revolves around it let's move to the second question question number two analyze the conflict in the story the blanket how is it resolved see that in question number two there is uncertainty of granddad's departure what is the conflict in the story is story me conflict kya chal raha hai story me conflict ye chal raha hai ke whether the granddad will go to the government hostel or not kya wo jayenge ya nahi jayenge the conflict in the story is whether or not granddad will go to government house Peter does not want his granddad to go away. Peter kyun nahi chata apne granddad ko wo yahan se chahe because he is highly attached with his granddad. Peter's father and the girl want to send granddad away. Now the girl is that particular girl who is going to marry his dad. Peter ka father aur wo ladki nahi chahte. Wo basically they want. Peter ka father और वो लड़की वो उसको भेजना चाहते हैं ओल्ड हाउस द कंफ्लिक्ट रीच इज इट्स क्लाइमेक्स वेन द गर्ल ऑब्जेक्ट्स टू द एक्सपेंसिव ब्लैंकेट ये जो कंफ्लिक्ट है ये क्लाइमेक्स तक पहुंचता है जब वो लड़की एतराज करती है जब वो एतराज उठाती है कि ये जो एक्सपेंसिव है दैट ही इज गोइंग टू टेक अवे विद हिम जो अपने साथ लेके जा रहा है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव The conflict gets resolved when Peter asks his father to cut the blanket into two. ये conflict उस वक्त resolve होता है जब Peter अपने बाप को कहता है कि इसको दो हिस्सों में काट दें and expect the same treatment from his son और अपने बेटे से मतलब Peter से भी same तवक्कुआत वो रखें. Peter's father realizes his mistake. So in this way, the father of Peter realizes his mistake i hope so you have understood it now come to question number 
sorrowful. See that formal and sorrowful tone. Question number, as far as this question number three is concerned, we are talking about the tone of the story. That how is the tone of the story? Tone in written composition is the attitude of the writer towards the subject. Basically, it refers to the attitude of the writer as far as attitude is concerned, as far as the feelings are concerned, as far as the ideology is concerned. The blanket deals with the serious subject of disintegration of family. Here, basically, families ke baare mein bataya ja raha hai unke breakup ke baare mein batana bataya ja raha hai wahan pe jo collapse ke baare mein bataya ja raha hai therefore the writer has adopted a formal and sorrowful tone yahan pe jo writer ki tone hai wo formal hai aur sorrowful hai on seeing the blanket peter feels sad is blanket ko dekh ke peter jo hai wo udasi mehsoos karta hai and doesn't even feel the cool breeze or wo jo cool breeze hai usko bhi enjoy nahi karta the sad environment makes granddad stop playing a dance tune basically as far as the dance uh, tune is concerned wo bhi usko bajane se mana kar deta hai so all three cry in the end is tamam mein wo teenu ikatthe rote hain the whole description has a sad touch इस पूरी डिस्क्रिप्शन में एक सैड टच है सो कम टू क्वेश्चन नंबर फोर वट एटीट्यूड डज पीटर शो अबाउट हिज डैड एंड ग्रैंड डैड नाउ सी द एटीट्यूड ऑफ पीटर टू वर्ड्स एज फर एज ग्रैंड डैड इज कंसर्न एंड डैड इज कंसर्न अनहैपी विद हिज father's attitude now see that this is the first thing that is very important for you that he is unhappy with the attitude of his father secondly sympathetic towards his granddad he has great sympathy for his granddad peter shows an attitude of great affection and attachment to his granddad the decision of his father has really saddened him जो उसके बाप का डिसीजन है वो वाकई उसको उदास कर देता है ही डजेंट वॉन्ट हिज ग्रैंड डैड टू लीव येट ही डजेंट ट्राई टू फोर्स एम वेन ही सेज इट इज हिज ओन डिसीजन टू गो वो जब कहता है कि ये मेरा अपना डिसीजन है मैं खुद जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो उसको फोर्स नहीं करता ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज फादर वो अपने बाप के साथ हरगिज खुश नहीं है He doesn't like his decision. वो उसके डिसीजन से डिसअग्री करता है वो उसको पसंद नहीं करता बट इंस्टेड ऑफ शोइंग एग्रेशन लेकिन यहाँ पे एग्रेशन शो करने की बजाय ही वेरी इंटेलिजेंटली वेरी वाइजली विद विजडम बड़ी दानिशमंदी के साथ बड़ी अक्लमंदी के साथ विदाउट शोइंग एनी डिसरिस्पेक्ट अपने फादर की तरफ डिसरिस्पेक्ट शो किए बगैर मेक सेम रियलाइज हिज मिस्टेक वो उनको उनकी गलती का एहसास दिलाता है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ इज द थीम ऑफ द ब्लैंकेट द थीम ऑफ आर डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल ये यहाँ पे हमें इसके बारे में बताना चाह रहा है कि जो थीम है ब्लैंकेट का हाउ इट बिकम्स द थीम ऑफ ब्रेकअप ऑफ द सोसाइटी डिस इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी कोलेप्स ऑफ द सोसाइटी इट्स डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी नो डाउट दैट द थीम ऑफ ब्लैंकेट इज आल्सो द थीम ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी द सन वॉन्ट्स टू सेंड हिज फादर टू गवर्नमेंट हाउस As far as you may see, the opinions of both of them. यहाँ पे उन दोनों की opinion को आप देख सकते हैं कि जो बेटा है वो अपने बाप को भेजना चाहता है government house की तरफ Same selfishness has spread in the society at large. As far as the present society is concerned, you may see that what is happening in our society, that how the selfishness has increased in our society. कैसे वो फैल गई 
ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग नेबर्स आर ओवर जो पहले पुराने ट्रेडिशन थे देर वॉज अ बॉन्ड बिटवीन द नेबर्स दैट हैज ओवर अब वो खत्म हो चुकी है रेलेटिव डोंट वॉन्ट टू मीट ईच अदर अब हमारी माशरे में ये जो डिस इंटीग्रेशन है दैट कैन बी शोन एज फार एज देर इज नो यू मे से ट्रू फीलिंग देर इज नो इमोशन देर इज नो लव फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत खत्म हो चुका है रेलेटिव दे इवन डोंट वॉन्ट टू मीट ईच अदर ब्रदर्स प्रेफर टू लिव सेपरेटली इवन के जो भाई हैं जो सिबलिंग्स में आते हैं दे आर द पार्ट ऑफ सिबलिंग्स दे डोंट वॉन्ट टू लिव टूगेदर दे वॉन्ट टू लिव अलोन इन अ सोसाइटी वे आर अ सन डजेंट वॉन्ट टू सी हिज फादर अराउंड वट अदर रिलेशन कैन बी ऑफ एनी वैल्यू जब एक बेटा अपने बाप को नहीं देखना चाहता तो दूसरे रिलेशन की क्या वैल्यू होगी कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स विद होम इट इज कॉडियल एंड विद होम इट इज ऑफ अलूफनेस नाउ इट्स अ जनरल क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आस दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ द सोसाइटी देखिए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहा है कॉर्डियल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एज फार एज कॉर्डियल रिलेशनशिप इज कंसर्न हमारे सबसे जो क्लोज वंस हमारे जो डियर वंस होते हैं सो डेफिनेटली दे आर आर पेरेंट्स एंड आर ब्रदर्स एंड सिस्टर सो माई ग्रैंड पेरेंट्स एज फार एज इट्स माई ओन ओपिनियन एंड टू अंकल लिव विद अस वन अंकल is unmarried and the other is married i have two sisters being the eldest child i have always received great love from all my grandmother is my favorite among all and i have great friendship with my unmarried uncle because he is only a few years older than i i respect my parents and try to take care of my siblings and cousins main apne parents ki bahut zyada izzat karta hu aur apne jitne bhi cousins hain aur jitne bhi mere behan bhai hain main unka khayal rakhna pasand karta hu in short i have good relations with all so this is the secret of life this is the success as far as the success we have to achieve we should keep in touch we should remain in touch with our all relatives question number 7 if peter had been exposed to social media would he have developed same intimacy with his granddad agar wo social media pe expose ho jata to kya wo same intimacy uski hoti lekin yahan pe it is very difficult as far as the we when we talk about the role of social media it has negative and positive impact as far as the social media is concerned so it has both impacts when we talk about the role of social media it is difficult to say how he would have behaved in case of being exposed to social media jahan tak hum uski baat karte hain social media ki baat karte hain तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता नो डाउट दैट सोशल मीडिया हैज़ चेंज आर एटीट्यूड इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया ने हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज कर दिया है द यंगर जनरेशन इज मोस्टली अलू फ्रॉम द एल्टर वन हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने बुजुर्गों से दूर हो चुकी है एज़ फार एज द सोशल मीडिया इज़ कंसर्न एज फार एज द डिफरेंट एप्स आर कंसर्न एज फार एज द डिफरेंट थिंग्स आर कंसर्न विच हैव बीन एक्सपोज over there uh, over there so these particular the youth this particular youth have been highly attached to the social media yet those with good nature are still as respectful and attached to their parents and grand- grandparents as they should be aur jo aaj ke achhi naujawan nasal hai when we talk about the ideal youth so definitely they are still highly attached with their youth so with their elders so peter being a good natured child might not have got affected that much by social media wo kabhi bhi 
इससे वो जो है वो उसका असर ना लेता एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न वेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन अब यहाँ पे हमें उसके बारे में बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर एट वाई डज पीटर्स डैड गेट एंग्री विद अ गर्ल ही इज गोइंग टू मैरी उसका जो डैड है जो पीटर का फादर है वो उस लड़की से जिससे वो शादी करने जा रहा है उससे नाराज क्यों होता है बेसिकली सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एज फार एज द रोल एज फार एज द रूड बिहेवियर ऑफ द गर्ल इज कंसर्न दिस क्वेश्चन डील्स विद द रूड बिहेवियर ऑफ द गर्ल सी दैट पीटर्स डैड गेट्स एंग्री विद द गर्ल वेन शी आर्ग्यूज अगेंस्ट गिविंग सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट टू द ओल्ड मैन सी यू मे सी द फीलिंग्स ऑफ द डैड एज फार एज द ओल्ड मैन इज कंसर्न डेफिनेटली ही इज द फादर ऑफ द डैड शी कंसिडर्स इट वेस्ट ऑफ मनी वो इसको पैसे का जिया समझती है पीटर्स फादर इज अ गुड मैन एट हार्ट लेकिन जो पीटर का फादर है वो बाई नेचर ही इज अ नाइस मैन हिज कॉन्शियस इज पीकिंग हिम फॉर दैट हॉरिबल डिसीजन उसका जो जमीर है वो उसको मुसलसल डिस्टर्ब कर रहा है इस गलत डिसीजन की बेस पे वेन शी ओपनली एक्सप्रेस हर डिसक फॉर द ओल्ड मैन एंड ट्राइज टू से दैट द ओल्ड मैन डज नॉट डिजर्व दैट काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट जब वो ओपनली इसको एक्सपोज करती है कि बूढ़े आदमी को इतने आला ब्लैंकेट की जरूरत नहीं है पीटर्स फादर बिकम्स इमोशनल पीटर का जो बाप है वो जज्बाती हो जाता है एंड एंग्री विद हर और वो उससे नाराज होता है क्वेश्चन नंबर एट वट इज आर रिलीजन टीच अबाउट ओल्ड पेरेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन वट डज आर रिलीजन टीच अबाउट ओल्ड पेरेंट्स सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज दिस एरा इज कंसर्न एज फार एज दिस यूथ इज कंसर्न सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट वेन वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन हियर दे वी हैव टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओल्ड पेरेंट्स इन इस्लाम वट डज आर इस्लाम से आर रिलीजन इज अ प्रैक्टिकल रिलीजन एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न इट्स अ प्रैक्टिकल रिलीजन इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ इस जिंदगी के हर शोबे में हमें रहनुमाई देता है इट टीच इज अस टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू आर एल्डर्स ये हमें इस चीज का सबक देता है कि हमने अपने आबाओ अजदाद का अपने ओल्ड पेरेंट्स का कैसे एहतराम करना है इट टीच इज अस टू टॉक टू दम पोलाइटली कि हमने उनसे कैसे अदब से और सॉफ्टली उनको पेश आना है इट टीच इज अस टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल कम्फर्ट टू आर पेरेंट्स ये हमें इस चीज का दर्ज देता है कि हम अपने वालदे को जितने पॉसिबल जो कम्फर्ट्स हैं जो लग्जरीज हैं जो आसाइशें हैं उनको पहुँचाएं वेन दे बिकम ओल्ड जब वो बूढ़े हो जाते हैं आर रिलीजन मेक्स रूम फॉर द साइकोलॉजी ऑफ द एल्डरली पीपल बाई सेंग दैट इन ओल्ड एज दे बिकम इरीटेबल वो डेफिनेटली ओल्ड एज में वो इरीटेबल बन जाते हैं वी मस्ट टॉलरेट देयर एंगर हमें उनके एंगर को बर्दाश्त करना चाहिए विदाउट शोइंग एनी डिसप्लेयर बगैर किसी गम व गुस्से के बगैर किसी एंगर के शो किए सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन अल्लाह हाफिज़